，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。强者榜榜单再次刷新，恭喜您常联榜首。店主，国际金融集团已经被红叶殿下收购，我帝尊殿总财富值一万亿。店主，欧洲地下势力月亮神殿已经加入我帝尊殿，想得到我们的庇护，这些交给十二神使去办就好。我要回家了。是。店主，五年前你含冤远走外向，如今已是一人之下，万人之上，富贵不还乡，就如锦衣夜行，属下支持你。五年前的那件事。对我的家人影响很大。这些年我一直愧对于他们。况且我的老婆现在怀有身孕。店主，难道是这个月宁？我决定给你们欧阳家生个大胖小子。真的吗？哎，<笑>店主，你的专线。妈，妈，救命啊！救命啊！妹妹是我，怎么了？妹妹，是不是家里发生什么事了？妹妹，你别着急，告诉我你在哪里。小浪蹄子，你在这儿呢。我找到你了。混蛋，到底是谁？哥几个都找你半天了，林天，让哥几个好好玩玩吧。不要过来，不要过来。哥哥，好好享受享受。哎呦，还挺厉害。妹妹，怎么？我嗓子也没人来救你，打老子！妹妹，你在哪里？找死！我来啦！别，再见。不管是谁，看到我欧阳飞龙的家人，血债血偿。是。因帝尊殿十二神使回归，等我消息。是，殿主。给我起来，走吧。咱们也好回去复命啊，金哥。要是我呀，先把他放别墅里，一把火直接给他烧了算了。圣贤啊，你就别抱怨了，咱们挣的就是这个辛苦钱儿。咱们来吧。圣杰，上去，把这两个老家伙埋了，好的铁子。哪来的臭娘们，竟敢多管闲事！爸，妈，你睁眼看看我，我是飞龙啊！妈，儿子不孝，儿子不孝完了。欧阳家的余孽。哦，我想到了，你就是柳云叶的那个老公，前些年强奸未遂，潜逃到海外
，怎么这又突然回来了呢？没错，我就是柳云叶的老公，你是赵二老的儿子。为什么这么做？你小子碰到我们陈家孙女倒霉，你俩今天全都给我埋在这里。陈家，南城没有一个陈家会做出这种怨天尤人的事。是哪一个陈家？南城？南城算什么？我们是帝都陈家。店主，帝都陈家是帝都三巨头之一。我欧阳家干你们帝都陈家无冤无仇，你为什么这么做？小子，一看你就是个蝼蚁。我们巨头办事还需要理由吗？在南城，我们陈家就是天。小子，怕了，今天你能死在我们哥俩手上，那是你的福气。阿、啊、杰，少玩一剑。好的，杨哥。<笑>早死他。交大油门，砸死他！砸死他！怎么回事啊？秦之，让他们看看你的手段。是。你们干什么？敢动陈家人？陈家不会放过你们的。我只给你一次机会。你们的目的究竟是什么？欧阳红跟柳云叶在哪？我们不知道。上面让我们办事，我们也不知道干嘛。不过我知道陈家人好像找你老婆，老婆在哪儿？我不知道你老婆在哪儿，我只知道欧阳红。说，阿姐，不能告诉他呀。小太子知道了，不会放过咱们的。得告诉他哥，不告诉他咱俩就得死。你让他去找小太子，谁死还不知道？快说！我我我我说，叫豪泰大酒店。启志，这里交给你了。是。呀、啊，人家等你很久了。陈公子，我求你了，放过我大嫂吧！我大嫂肚子里还怀有我们欧阳家的骨肉啊！我们欧阳家不能断货，不能啊！只要你放了我嫂子，你让我干什么都行。你和你大嫂啊，真不愧是南城的两大美人，比我在帝都的女人都漂亮。就连哭了都这么楚楚动人。早这么乖不就好了吗？为什么来反抗我呢？哎呀，陈少，反悔呗！对不起，陈公子，我刚才不懂事，请你原谅我。<笑>你父母都出事了，难道不埋怨我们？请你给我们欧阳家留条后路。有点难办。那女人是我母亲指定的，现在已经被我妈带走了。不过嘛，我妈是最疼我的。只要你今天把我伺候舒服了，可以试试。你不要碰陈公子，除了这件事，我什么都可以答应你。你怎么这么不知趣啊？为了让你现个身，你还能干什么？今天就吃了你！放开我！放开我！放开我！给你脸不要脸，走！不要，不要，陈公子！今天让你清醒清醒！清醒了吗？再让你清醒清醒！要不要？要不要？来人！给脸不要脸，打死他！这就是豪泰大酒店了，店主就是这里。先生不好意思，我们酒店被包了，不接客，你们还是去别家吧。我们不住店，找人。欧阳红在哪里？欧阳红，你们是他什么人？家人。接下来我问你答，多说一句废话，让你看不到明天的月亮。啊、你们干什么？你们干什么？放我出去！放我出去！放我出去！打死财产是。跑到床上去！是。你算什么东西？命令我吗？他不在这里，滚吧！豪泰不欢迎你们。放个狗屁！滚！你居然叫我滚！你要不滚，我就把你扔出去！滚开！敢惹我，一会有你们好看的！啊啊啊啊啊啊啊啊
，妹妹，是我，是我，你走了，妹妹，不是，不是你哥，我回来了，对不起，回来晚了，不，我回来的不晚。你根本就不应该回来！怎么不去死了？你怎么不去死、啊？对得起爸妈吗？家里出事的时候你在哪？为什么你现在才回来？为什么？为什么？为了飞龙，你知道这些年我们是怎么过的吗？你知道爸妈是怎么死的吗？你知道嫂子是怎么过的吗？你知道？你知道我是怎么过的吗？啊啊、让他躺，是我对不起我的家人，我是我杨家的罪人。哥，哥，站住！把那个女人给我放下，不然弄死你！老子今天看中的女人，谁敢救？你妈，想英雄救美啊？这酒店还想不想开了？陈大少，这可不关我们的事儿啊！是他自己想救的，这家伙不知道从哪儿冒出来的，一进来就说要找欧阳湖。哦，小子，你们认识啊？是你相好，是你妹。哦，哦，欧阳家余孽，怪我怪我，当初怎么没有赶尽杀绝呢？你，给我跪下，让你知道什么叫做绝望。其实，你知道此次怎么行？好美丽的尤物啊！可惜了，陈主任，要是夫人知道了，就麻烦了。愣着干什么？陈大少让你跪你就跪，你一介草民，你想死别联系。你，你，陈少他。我说了，你多一句废话，我看不到别的月。你想让我知道绝望是什么？是又如何？其实这栋酒店是 PM 集团旗下。不错，正是。让 PM 集团清空这栋酒店，通知下去，任何人不得出入。是。小子，少在这跟我演戏 ！PM 集团也是你能调动的。你们两个愣着干什么？为了他！是。哎呀，我的妈呀！我的。记住，帮我们一个我。嫂子，我警告你啊，你别过来，老子可是你德德不起的人。说，你也在哪里？到底做了什么？小子，我警告你，老子可是陈家，长孙，陈三太，三巨头，陈家，你以为我怕吗？杀人了，杀人了，杀人了！到现在都没人来救你。你还不知道怎么回事吗？你到底是谁？你和天王集团有什么关系啊？别说陈家，今天就是天王老子来了也拦不住我。你不是喜欢让人绝望吗？今天我让你看看什么叫绝望。啊啊啊啊啊啊啊啊、汽油的味道怎么样？我错了，我错了，你别杀我，我不想被烧死啊！我说，我说，三巨头的高僧，在生死面前也一样不堪。说，我说，我说，他现在在米亚高端私立医院，只不过你现在去来不及了。来不及了？为什么来不及？快说！你不想说什么？你是想尝尝汽油的味道？我让你生不如死！我妈，我妈她得了癌症，需要做换肾手术，可是，在全国都找不到匹配血型，最后终于找到了，就是柳云烨。所以为了他，就要灭我欧阳家？不是，不是的，柳云烨怀孕了，不能做换肾手术，我妈等不及了，只有强迫她，只要柳云烨一死，你们欧阳家肯定不会善罢甘休的，所以只能斩草除根。哈哈哈哈。好，你们陈家够狠，只不过你们欺负错了人。啊呃、店主，请你息怒，我们这就去营救夫人。把十二神使都叫过来，我要在一小时之内封锁整个南城。陈家的人一个都不会，让我插翅难逃。是，店主
，我求你放过我，求你饶过我，我错了，我错了呀！店主，此人要如何处理？那好汉，饶命啊，大姐，饶命！我错了，我再也不敢了。放过你，你那烈火烹油太便宜他了，让刑罚堂的人过来，我要让他生不如死！啊啊啊！救命啊！救命啊！林烟，跟着我，一定要跟着我。冷、啊啊啊、小姐，你有什么事吗？啊、求，求求你救救我！我已经怀孕了，我不能做这种手术，我也是良命的。我死了倒没事，求求救救我的孩子！柳小姐，我只是一个护士，人微言轻的。再说了，现在陈家已经把医院给控制了，上上下下全都是陈家的人。我知道你是好人，刚来医院的时候就是你照顾我的，求你救救我！季燕燕，干什么呢？怎么还不打麻醉针？院院长，我们这么做是不是不太好啊？柳小姐实在太可怜了，可怜，可怜个屁！她算什么？她不过是个荣幸。可是她怀孕了，冥顽不灵。我们医院怎么会有你这种人？给我滚出去！等会我再收拾你。柳小姐，别怪我，要怪就怪你的命不好。陈夫人还等着你的肾救命呢，打了你就安静了。<笑>来人，准备手术，给陈夫人换肾。是。你好，柳云烨在哪个地方？你干什么呀？你们是谁啊？把手机还给我！告诉你。柳云烨在哪里？哟，柳云烨，都什么时候了，还有人来找这个死女？对了，你们该不会是给那个死女人收尸的吧？你这些人居然敢打我！保安，保安，快来呀！有人闹事！是谁在我地盘闹事？哥，就他们两个废物，还骂我是骚货，居然还打我！对，放心，有个子，让他们跪下来，从你胯下爬过去。讨厌！这医院怎么这么大骚味？哥。别别急，臭小子，赶紧跪下来跟我们认罪，否则打断你的狗腿、哎！你个没用的废物！在这干什么？给我打他！冤家！住手！别走！你们俩给我等着！院长，院长，不要！求求你了，院长，院长！院长，你这人心啊！混什么东西？有些棺材不落泪呀！院长，院长，有人闹事，是来找柳云烨的。就是你们两个闹事啊！我是柳云烨丈夫，他人在哪里？你就是他丈夫哦，你就是当年那个臭名昭著的欧阳家张天范，欧阳飞龙。<笑>没想到你还敢说依赖啊！快说，我老婆在哪里？你这个自甘堕落的强奸犯，废！看在这跟我较嚣，柳云烨不在我这儿。马上给我跪下道歉，否则你不开枕。哼<笑>，他说谎！<笑>你快去叫柳云烨，他刚刚还在念叨你的名字呢。他被我逼迫捐肾，就在楼上手术室。哎哎哎哎呦！他他他，快放他！哎呦！来人来人，保安，给我抓住他们！这里可有你们惹不起的存在。谁敢动？搞什么？赶紧滚开！嘿、哎，你个臭小子，说你呢，你没听到是吧？哎呀！哎呀！狗杂碎，敢在我们医院闹事，还敢打我？有人敢闹事，保安！保安！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
，店主，已经搞定了，这一层我们做主。不可能是夫人，店主，请您冷静。云烟，我回来了，没事的。店主，请您，请您节哀。不，不对，是温热的。还有气，云烟没死。该死！云烟没死，你又敢干傻了白布？呃找死！找死！找死！那……那他现在已经被斩了，是样了。早死晚死都是死，他现在还活着，可已经没救了呀！放屁！死的女人，没死谁也带不走，老爷来了也带不走。饶命啊！这事儿我只是奉命行事，跟我无关啊！你无关，动刀。放过我吧！起身，请天一十三针。是。店主，天一十三针极其消耗元气，您刚刚心神受创，怕是。等我出来之时，我不希望这家医院还有人能站着跟我说。说下明白。请至殿下，请冷静。杨守护，我们店主的家人已经被这群畜生迫害死，店主夫人差点一尸两命，他本人也心神受创。你叫我如何冷静？今天我要让这家医院从地图上永远消失。拦不住我。你蹲店，店主的家人。你没事吧？我没事。快通知欧阳店主。是。如果我没看错的话，这便是失传上仙女的古老阵法——天一十三针，魔道飞龙的底牌之一。守护，这帝尊殿真有那么厉害？你懂个屁！帝尊殿随便来一个神使都能横扫江南。他们每一个人在各自的领域遥遥领先。刚才那个七只你看到了吗？你是说刚才那个女人？别看她是一介女流，可她却是世界杀手榜名副其实的存在，是最无情、最无耻。而像她这样的杀手。在帝尊殿，足足有十二个之多。十二个，你们在这等着欧阳店主出来了通知我。是欧阳店主，你们是？欧阳店主，欧阳店主，在下刘守护，我也是刚知道这件事。我这个当守护的，难辞其咎，不必辞。你们谁是管事的人？给我滚出来！你，你是陈夫人身边的陈管家吧？我就是陈管家，是你把医院给封了，吃了雄心豹子胆了，什么不想活了？这说大了，放肆！陈家是什么人？陈家在医院，你们也敢封啊？知道陈家是什么人吗？你又是谁？你说我是谁？我他妈管你是谁！赶紧给我滚出去！嗯，陈管家，你听我解释。事情是这样，我不想听你解释。我家夫人就在医院，千金之躯，贵重之体，出了事情，你们担当得起吗？你个东西，受人太监似的，有什么脸带了？装什么装？混蛋东西！再给我说一遍！你
回家。我现在要带一个人去见见夫人，不然事情闹大了，不好收手了。我们夫人是什么人？岂是你们这些下等人想见就能见的？好，不见可以，但是绝胜是你情我愿的事，你们为何不顾谁家生死，对欧阳家痛下杀手？不过是草根替名吧。跟我有什么关系？我家夫人看上他身上的零件，那是他八辈子修来的福气。你怎么，你想出头？你应该照照镜子，看看你配不配。刘守护，你也看到了，这不是我在挑事。他不配，那我呢？你又是什么东西？陈家灭我欧阳家，还说的那么冠冕堂皇。难道要我欧阳家给你烧高香不成？啊，原来这里还有一个欧阳家的余孽，是来收尸的吧？我劝你早点去太平间，赶紧给我滚！我劝你早点去太平间，赶紧给我滚！带我去见夫人？你是什么东西？赵天刚都没有资格去见我家夫人。嗯你知道陈家是干什么的吗？说出你的名字，要你的狗命！嘴很臭，给你亲亲嘴！不不不不不！我可是陈家的人，你是谁？说出你的名字，我会让你们不得好死！我是谁？我是帝尊殿欧阳飞鸿。帝帝尊殿欧阳飞鸿，我是天正殿二手，你就是帝尊殿殿主。没错。他就是帝尊殿殿主，帝尊殿的他都要朝拜，号称新一代传奇的欧阳飞龙。别人不知道，可你陈家是三巨头，最清楚不过了。帝尊殿，对，帝尊殿，帝尊殿，骗人的吧？怎么会这样？去见夫人！我不废！见我家夫人，他岂不是会有危险？呃呃，店主误会，我店主，店主，店主误会。呃啊、没有，子夜，看你的硬多久。带路。刘守护，派人照顾好我夫人，她刚脱离危险，如果有问题，我拿你试问。是。刘护卫，我们接下来怎么办？先观察一段时间再说。帝尊殿不会。不会真杀人吧？一个陈管家倒还好办，就怕陈夫人遇到危险。不会吧？陈夫人如果出事，那那您那就怕没法交代了。南城怕是会有一场腥风血雨。陈家，快，快去通知赵铁刚守护。是。夫人，恭喜你，手术一切顺利，你的病应该痊愈了。休养一段时间，就可以和正常人一样。嗯，做的还不错。没想到一个小小的南城，竟是我的福地。你表现也不错，陈家准备给你加加担子了。谢谢夫人，我一定会好好努力的。哎，对了，那个叫柳云叶的女人怎么样？处理了？夫人放心，都处理干净，保证不会有任何隐私。那就好，我陈家一年捐几个亿。我可不想让外人说我们陈家的坏话。陈家是很注重名声的。夫人，那个女人已经没机会住医院了，她的事谁也不知道。嗯，夫人，快救我！夫人，救我！陈家这么注重名誉，知道你在南城滥杀无辜、无非作歹吗？知道你在南城滥杀无辜、为非作歹吗？你算个什么东西，不算我的人！夫人救我！夫人，夫人，放开我陈家的人！去吧，找你主人。夫人，陈管家，你这是怎么了？啊，不把我们陈家放在眼里！你看，他，他把我打的，岂有此理！这链子是你拴的，我陈家的人你也敢碰？你究竟是谁？夫夫人，他他他他他是他朱朱师弟。什么弟啊？你究竟在说什么
打狗还要看主人。有我在，你不用怕。夫人不必动怒。看我，你想找死？小子，我看你是不想活了吧？睁开你的狗眼看清楚，别把你吓死。看明白了吗？这位夫人是什么人？你又是什么？本人可是著名的肾脏移植专家，手术成功率百分之百，从未失手。人送绰号“一把刀”。一把刀，是害人的一把刀吧？今天我把你这把刀折了吧？你敢吹牛说折我的刀？我看你是身子骨痒痒了吧？怕是你身子骨痒吗？你敢轻视我一把刀？你还有点用，滚边去！一会儿自然用。你干什么？把眼镜还给我！你敢打我？知道为什么摘你眼镜？因为打你的时候更顺手。你还有点用，滚！毒妇，你别过来！你别过来！不要过来！滚！不要过来！该你了。城主，我们已经检查过了，陈三太遭受了重大的思想冲击，可肉体折磨，整个人怕是不行了。陈三太整个人怕是不行了，陈家这次算是碰到铁板了。手机，你要联系陈家帝尊殿那边总交代。陈家迟早会知道。如果真的要来一场暴风雨的话，那么索性就让暴风雨来得更猛烈一些。喂、哎，陈家吗？啊，好疼，好疼。我怎么动不了了？这怎么回事啊？夫人，我劝你别动。一天之内两次换肾手术，你的身体已经承受不住了。两次、啊，不是一次手术吗？啊！这个女子怎么在这里？她不是被处理掉了吗？你敢骗我？你想死吗？赶快把她给我送到太平间。看来麻药劲还没过呀。还在胡说八道，到现在都想着怎么处理我夫人，到现在都想着怎么处理我夫人。原来你就是她老公，波兰南城后听说过你，你不就是五年前的强奸犯？你这个废物，你对我做了什么？啊、也没做什么，只不过是把你学习别人的东西物归原主吧。什么？你敢给我个解释？你为什么要骗我？你就不怕我陈家找你的麻烦吗？夫人，你就饶了我吧！我不这样做，那才有更大的麻烦。求求你，你饶了我这条贱命吧！我再也不敢了，绝对好好当个医生的。你的手已经脏了，你还能一病就医吗？启之，押他出去，自缚双手。是。别别别别！饶命！我不敢了，我真的再也不敢了，真的不敢了！我警告你，我是陈家人。三巨头之一的陈家，你可惹不起我！我劝你，马上送我回去。走。三太，三太，我的儿，你快来救救妈妈！救你？他现在都自身难保，还在鬼门关。你到底想怎么样？先关心关心你自己。是出不去了，这辈子也别想出去了。这座医院就是你的坟墓。这座医院。就是你的坟墓哦。对了，你儿子叫陈三太是吧？你们很快就能相遇了。就是你儿子实在不经折腾。你把三太怎么样了？他可是我陈家的太子，你敢动他？我已经动。你竟然敢对他动手，我饶不了你。啊、是你先对我夫人和我父母下手的、啊，是我饶不了你吗？你到底是谁？你没什么资格知道我是什么人。我就在南城等你，随时来找我。启之，属下在。带夫人回家。是。帝尊殿十二神使都到齐了吗？殿主，帝尊殿十二神使全部到齐了。不过，作为三巨头的陈家，产业遍布全国，无孔不入。接下来你要如何处理陈家？如何处理？四个字：连根拔起。现在我们要怎么做？请店主下令。现在我们要怎么做？
，请店主下令，调衡样收购所有南城陈家的产业，不惜一切代价找到违法乱纪的证据。是，要虎凤搜查整个南城，查处地图陈家的人，一个都没有。最后都给我放在医院，等我一个一个收拾掉。是，要雷神镇守整个医院，谁敢救人，扼杀武伦，连只苍蝇都不能给我放出去。是，齐之，送我们回家。是。家主，请接电话。啊，喂喂，陈家主吗？我是南城守护赵铁刚啊。啊，小赵啊，妈，找我什么事啊？陈家主，你儿子和夫人出事了，现在生不如死。放屁！这天底下谁敢动我陈天亮的家人？赵铁刚，你如果给我解释不清楚。我看你这守护是不想当了。陈家主，我没有跟你开玩笑，我说的都是真的。在下不便多说，等下我给你发照片。就这样，先挂了。夫人和三太去南城了吗？家主，是的。夫人的病，据说在南城找到了移植的人。混账！谁？谁敢动我陈天亮的家人？我要灭他全族！小庄，请激怒我，把我家族灭了。陈家所属势力，沿海地区全部往南城接迁。小庄，南城出事了！出了什么事？我们陈家在南城所有的关系网都被切断了，所有的企业都被一股神秘的力量给收购了。我们丧失了在南城所有的控制权。什么？啊，好，很好。多少年了，没人敢跟我陈家叫板。这是有人，陈家掰手腕了。愣着干什么？完事儿。什么事？教主，我们丧失了在南城所有的眼线，我们该怎么做？我记得。南城有个方家，一直跟我陈家是好。这次夫人的病，也是他们家。去，走走，去走。马上联系方家。是。云烟，我回来了。你不会有事了，你得挺住。哥，我嫂子怎么样了？放心吧，一会就行。没事，哥，对不起，昨天不应该对你那样。都过去了，我去给妈妈说一下。爸，爸，一定要带着我到处去看，从这一步一步。对了，哥，欧阳家的财产已经被转走了。转走了，什么意思？哥，欧阳家出事后，大嫂不想让欧阳家垮掉，情急之下就转给了方家的方石强。转给了方石强，就是那个混蛋，诬陷我强奸那个。这么多年，云烨怎么还跟他有联系？哥，你别生气了。这些年，方石强多少也帮过我们欧阳家一些。大嫂也是迫不得已，当时情况太紧急了。明天有一场慈善晚会，方世强也会去，到时候我们去看看吧。哥还有事，出去一趟。店主有何吩咐？五年前，我被冤枉强奸一个女人，因为这件事，欧阳家在南城背了无数骂名。这件事情一定要给我调查清楚。等一下。再去调查一个人，他叫方世清。是。欢迎各位来到我方氏集团的慈善酒会，我在此表示由衷的感谢。在此，我有一件重要的事情
也想大家宣布，欧阳家遇难呢、啊，我深表悲痛。欧阳家找到我，要将他旗下所有的产业交给我来打理，我已经答应了。皇上，这个欧阳家虽然体量小，但是价值也值三四个亿呢。话说这个欧阳家不知道得罪了什么大人物，惨遭人灭门，太可怜了。是啊，皇上，看来这么多年，他柳云烨还是比较信任您的。竟然把欧阳家的几个亿的财产都交给您来打理，真是令我们羡慕啊！啊，哈哈哈哈哈哎，起先啊，我是看不得你，是柳云烨一直求着我，让我帮他打理。今天既然是慈善酒会，那我就将欧阳家一半的资产捐出去，哎，不多，也就一两个亿，用来建设希望小学，帮一帮贫困的孩子们。好，皇上，您真是出手太阔气了。您不愧是我们南城年轻一代的领军人物，方<笑>大少，你可真是我们南城的首善呐！那贫困山区的孩子们，可得好好感谢你，方大少啊！<笑>这都是我们应该做的啊！方大少，您<笑>啊，太有善心了，善心，人人都得有嘛！<笑>拿我们欧阳家财产做慈善，这种事我怎么？这种事我怎么不知道呢？有事，关你什么事？是不用飞龙。哎，他就是消失了五年，让柳云烨守寡五年的欧阳飞龙，可不是吗？还真是他呀！这小子逃亡了五年，怎么突然回来了？难道是来给他家人上坟的？小点声，这是忌讳，在南城现在提欧阳家的事，可别乱叫什么。妹妹啊，来的挺全嘛！今天慈善酒会，捐点吧。方世强，你哦，你们没钱了？你们欧阳家的钱呢、啊？全都存在我的这儿。方世强，当时情况紧急，大嫂只是让你暂时保管。现在我哥回来，麻烦你把我们欧阳家的产业还给我们。啊，妹妹啊，妹妹，这合同都签了，还怎么还给你们了？哎，再说了，你可知道，你和你嫂子为什么没事吗？你可知道你和你嫂子为什么没事吗？啊？为什么没事？你不会说是因为你？不，不是因为我，是因为谁呀、啊？你说嘛呢？明明是我哥救了我，跟你有什么关系？哈哈哈，你哥一强奸犯，欧阳家的耻辱，他拿什么来救你们啊？啊！是，你他妈是怎么冒的？跟你有什么关系？别废话，是，不要废话。今天是来砸场子的是吧？方子祥，我接下来不是给你这。拿回欧阳家的财产，是，是没有了，捐了的不算，吃的。嘿，看着没看着？这个就是贫富不仁，捐点钱怎么了？捐给贫困山区能救不少的孩子吗？你捐点钱，还整得要死要活的。要是要不是只有你们一家捐，等会儿我们大家都要捐的。况且人家方大少更是带头捐。你们道德绑架！你们欧阳家出了这么大的事，一无所有，你们还想吞并我们的财产？你简直没有良心！你简直没有良心！杨飞龙，你消失了这么多年，还死出来干什么？你可知道，我对云烨可是痴心一片。说什么？我说什么？我说，我不仅拥有欧阳家的财产，还有欧阳家的女。什么？柳云烨，师祖，胡不醉，你为什么要这么做？为什么？哪有那么多为什么？我跟他十年，十年呐、啊！我即便得不到他的心意，但是我可以得到他的神。你想那些小精灵是不是你做的？是个聪明人，你猜？我人是你怎么清醒？怎么这么傻？哥，你敢打我？你看见了吗？这强奸犯进去五年了，出来还是死心不改。你看见了吗？啊，强奸犯进去五年了，出来还是死心不改。如此高端的场合，竟然是如此的粗鲁。哥，这个家伙是故意欺我，我们不能信他的，这个动作实在太明显了。阴险，阴险，这是真实的
，而秦楚也在进攻叶西啊！什么叶西啊？洛阳女龙，你在这口吐狂言，不捐钱也就算了，还扬言要把这酒店掀了，你算什么东西啊？是、哦。我死就不敢这东西，骂死、打死，我该受什么报应？哈哈哈哈哈！快呀！你要干什么？方大少，这个人疯了，快把他抓起来呀、啊！真是个傻，这丫头不是比谁的拳头硬？没理由选择，一点心思就在这儿。二，小鬼子，不要飞龙。云燕，你怎么？你怎么打我？欧阳飞龙，你给我滚出去！为什么要来这里丢人现眼？你比我们欧阳家丢的脸还不够多吗？云烟，你冷静点，现在不能下床了。欧阳飞龙，我跟你说，让你滚出去，不要干扰我干哥哥的慈善酒会。大嫂，我们欧阳家出了这么大的事，还要靠我大哥支撑着呢，你为什么要打他啊？你说为什么？他跑出去这几年，我们一家人到处受排挤。如果不是方世强接近我，欧阳家能有今天吗？他对我们欧阳家是有恩的，可是他要拿我们欧阳家的财产去捐款啊！欧阳飞龙，欧阳家有今天，都是你前些年做的那些龌龊事给造成的。方世强捐款捐得好啊，捐了钱做了善事，我欧阳家才能积德。你不要激动。你不能说太多话，坐下休息。现在你应该很清楚落魄了吧？你这话什么意思啊？我可都是为了欧阳家好啊！为了我欧阳家好？好。这场慈善会是方家的，所有的捐款都进了方家慈善基金。可你们不知道的是。一分一毛，方家慈善基金都没有用。慈善基金，欧阳飞龙，你放屁！金枝，我这里有个 U 盘，里面有些有趣的照片。方世强，我只是稍微查了查，真让我大开。幸好我早有。怎么可能？怎么可能？怎么可能？怎么可能？怎么可能？怎么可能？我们投的钱都白砸了。我不说，你们应该也知道，这些照片都是方氏慈善基金捐出去，算起来差不多有七八千万。结果呢，一毛钱都没花出去，只签了个。方大少，这些是不是真的？你给我个合理的解释啊！是啊，方世强，他们是有钱，可我们不是人傻钱多，轮上我们的钱，我们进了你们方家的口袋。大家不要信他的，随便搞点照片出来，他分明是诬陷我。你干什么？吃什么东西？你往老子盘里啊！两个选择：一，交出我要的资金；二，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！是谁？凭什么让我死？凭什么让我死？我不知道，启智，这些是希望小学接受捐款的所有东西，里面没有一家是属于你的。这是慈善基金，慈善基金，这怎么可能呢？飞龙，你告诉我。最后别让我们欧阳家的带力的要回来。这个社会败类，我心想：快点，快点，快点，快点！店主，夫人已经妥善安排好了，您的妹妹正在照顾。当年的事情调查的怎么样了？店主，昨天我们在调查方氏慈善基金的时候，发现方氏的问题可不止造假这么简单
，很有指望。当年冤枉您强暴他的那个女人，现在正是方氏慈善基金的总经理。不仅如此，他还是方世强的秘密情人。什么？你确定？您看是这个女人吗？没错，就是她，化成灰我都认识。陈美美。店主，我算是明白了。这方石强和陈美美就是在玩仙人跳，他们想合起伙来谋害你。德洛，让我看看五年前陷害我的女贱人。是。都是你干的好事，看看吧，都上新闻了。方氏慈善基金保不住了，割掉你。爹，我苦心经营慈善基金多年，每个都有几个亿的收入，就这样割掉我，太可惜了呀。你呀、啊、你呀、啊！我觉得自己中餐了，你比老子还贪。几个亿，你起码拿出几千万来，做个样子也好啊！你真是铁公鸡一毛不拔。哼，是那个欧阳飞龙，老子一定弄死他！哼！你要弄死谁？老婆，你来了。坐坐坐坐。方叔，不要这么见外，都快成一家人了。都快成一家人了。亲爱的，累不累啊？我给你揉揉。巴<笑>里，帝都陈家这次给了你们天大的机会，只要你们能给我堂哥他们母子报仇，南城陈家的所有产业我都会交给你们来打理。石<笑>强，当初你追我的时候，陈家不同意，说你我身份悬殊太大。但是呢，我不在乎。但你要是敢背叛我，不争，你可是知道我的脾气。亲爱的，我的心里只有你，怎么可能会有其他人？欧阳家的那件事情包在我身上。说话算话，别有当放屁。老娘我为你的方家，从来都是不惜付出一切代价的。你对我。少口是心非，我梁女生的大男儿怎么会骗你呢？包在我身上，真的假的？那当然了，骗谁？你不能骗你啊，不能骗我的小宝贝儿啊！啊，行，我在家等你。<笑>喂，亲爱的。你不会玩真的吧？慈善基金，你真的不做了吗？那人家现在该怎么办嘛？我现在很失落，你能不能陪陪人家嘛？我也想过了，可我老爸看得太紧了，我都快想死。少来了，你以为我不知道？这些年你一直想上那个柳明业，心思呀可不在我这里，我呀就是你的泄欲工具罢了。哎呀，好了好了，别墨迹了。我跟你讲啊，这两天千万别出去。我跟你说啊，欧阳飞龙那个小贼男，我觉得他有点问题，听到了没有？哼，还说不来呢。这个时候除了你，谁还会敲门呀？我可是穿了黑丝，今天晚上保证让你吃个够。亲爱的，我来了。别开门啊！哎，别开门啊！讨厌死鬼，想死了你！柳云燕那个贱货，他有什么好？拿我用？你非得。你你是你就住这里，方世强那么有钱，怎么也不给你换个别墅？他，我要飞了！原来陈小姐还记得我。你你们要干什么？我要飞龙，你是怎么找到我的？你应该知道我。这里很野，死一个人，外面怕是不会。我我不想死，你不要冲动呀、啊！我可以不冲动，但要看你怎么说了。我什么也不知道。我说。我不要。我带你去见医生，把你知道的告诉你，否则这把修眉刀会从你的嘴角。
一直挖到你的耳根子。不要！我说，我说，我不能回容，这比杀了我还难受。他是谁啊？你怎么把陌生人带家里来了？他可不是。当年说我强奸的就是陈美美。原来是你。对，是我。你们俩在一起，欧阳飞龙女。你别误会，我带她来只是为了还我一个清白。有些事你可能不知道，这个女人一直都是方石强的情人。还是方氏慈善基金的挂职经理。什么？这是真的吗？不，你可能一直都不知道，这对狗男女狼狈为奸，一直害我，让我们欧阳家承受屈辱。自从欧阳家事件，我也查到有方家的影子，待我查清楚，一定要给爸妈报仇雪恨。你你咋胡说八道？明明当初就是你强暴了我。宋子，你还威胁我！求求你们放了我吧！我从小就命苦，就是个打工仔，我不是你们豪门的对手，求你们放我一条生路吧！求你们放我一条生路吧！犯罪，犯罪！杀我！杀我！欧阳飞龙的手段是吗？找死！欧阳飞龙，你够了！你你还想杀人是吧？你还嫌欧阳家不够惨是吗？你原谅欧阳飞龙，你不会不能原谅我。不然你请叶千回来，我为什么答应你原谅下他？结果，你开始。嗯、欧阳飞龙让我有罪，申请。我讲话。当然，不然多次。他到底是不是？他不是他妈的不是。嫂子，这个女人我认识，的确是当年的女人。要是她没有杀了他，你也没有在一起。我相信我的，她肯定是个冤枉。欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。我相信我大哥，他肯定是被冤枉的。好，今天如果他能说出当时发生什么事情，我就相信你。爸妈的在天之灵，都看着。把真实的话再说一遍，知道我不？我不敢撒谎，他是被冤枉的还不行吗？这就是冤枉，你别撒谎，还敢阴阳怪气？杨飞，哼，你们还在演戏吗？越这样，我就越相信我大哥。今天放了这件事情，我就当没有发生。夫人，他在胡说八道。放了我，我我不走，我不敢走啊！我要是出这个门，会被他弄死的。除了这个，我替我担着。你醉了，今天你敢动我，我这辈子都不会原谅你。为了肚子里面孩子，你积点德吧。好，记着。你你拦着我做什么？你弄疼我了！啊、你今天走不了了。你在等什么？还骗我！你老婆可是说了，如果我不出事，她是不会原谅你的，跟你离婚。跟我玩这种陷阱，死鸭子嘴硬上。是，说你不要乱来，光天化日，你还想行凶吗？我要叫人了。不得不说，你真的是挺有心机。你仔细看看周围，有人吗？我的人已经肃清了周围，五公里之内都是我的绝对领地。你不要冲动呀。本来你可以不死，揭发方石强，可以留你一条命，但是，店主，我这就去死鸭上路。不要不要不要！不要我错了，欧阳飞龙，我愿意解放，我愿意，我还这么年轻，我不想死。他愿意了，要留吗
。我欧阳飞龙办事从来不给人脸色相，把他算到方程上说，告诉我，连本带利这些年我要给他算清楚。是。这是今年的武夷山大红袍，店主尝尝。言归正传，你来找我什么事？店主、啊，明雅私立医院外围的人已经发生过十七场战斗了，刺伤了很多人，臣妾一定会千方百计的派人过来寻找。要分医院那块土地，早就已经分了，再过两三天就要分。什么？店主、啊，你可要三思啊！赵铁刚，你是不是知道什么？是不是方家和陈家有关系？这个，据我所知，陈家在南城这里面可没干什么好事。这几年，快把南城的经营垮了。哎呀，一提起这个我就来气。陈家权势很大，无孔不入，就连小商小贩都要去抢。现在已经是哀声载道了。我计划在亚风医院那片土地上建立一个帝尊基金，计划投资一亿五千亿，作为南城的发展。你，你想？什么？计划当真？店主，你说的是真的？五千个亿，南城一年的 GDP 都没有一千个亿啊！这下可以说了吧？哎，好，也罢。原本我想当个端水大师，可店主的诚意这么大。看来我不入局可不行了。早说，那你就把你所知道的全部都说出来，不要有任何事情隐瞒。请店主放心，我会竹筒倒豆子，保证一点都不露。好，我说。哥，你回来了，我刚坐好，你快坐。一切都查清楚了，这个恶人方世强。你为什么总是抓着方石强不放呢？对，干哥是喜欢过我，可是我现在已经嫁给你了呀，我已经认他当干哥哥了，那是我哥。云烟，你知道为什么三巨头偏偏选择了你？知道你的事更匹配陈夫人吗？为什么？你们防范一些。他为了讨好陈家，找遍了南城所有的肾脏，只有你的是最匹配的。他不惜让你死，不惜让欧阳家灭亡，也要去讨好陈启。你还在为他说话？不可能，他不可能是这种人。你有什么证明？是他说的吗？这是南城使馆赵铁刚部门，里面有方家跟陈家的达成协议，其中有一回，就是说捐赠者圣丧，就是你。做不了假，文件里面有赵铁刚的钢印，他是南城守护，做这件事情很简单。怎么可能？有什么不可能的？妹妹，你怎么了？你们这种人根本不值得！方世强那个家伙简直就是禽兽不如！你们知道你是怎么对我的吗？你喝多了。我没有喝多，方世强那个家伙就是禽兽不如的东西。妹妹，你们根本就不知道，之前那个家伙在嫂子好几次不注意的时候，方家占我便宜，欺负我好几次。这么晚了，谁啊？秦姐，你可真漂亮。今天就好好的玩一玩啊！哈哈哈哈哈！你好久了，你今天就好好的爽一爽。哈哈哈哈哈哈！你你给我滚出去！要不然，要不然，哈哈哈哈哈！妹妹，你过来就不玩了。什么？方世强，你真是找死！连我妹都不放过，不杀你，我和我飞龙不配做男人。为什么？为什么会是这样？妹妹，你
你为什么以前不说，现在才说？你又相信方世锦？我说他一句坏话，你就要骂我？我除了忍着，我还能怎么办？可是侵犯我的凶手，你就是帮凶，帮凶！是帮凶，帮凶！这个秘密藏在我心里这么多年，你的亲生，我一直忍受着他的欺凌，可他还是被我们欧阳家偷下杀人。陈小姐，你竟然，竟然！放心，以后有我在，哥哥一定保护，不让任何人欺负。我知道被最亲近的人伤害是什么感觉，会让人渣付出代价的。我要去问他，为什么要这么做？为什么要辜负这么多年我对他的信任？云燕，你身体不好，需要休息。他根本是无药可救。他凌辱我妹妹，欺负我们欧阳家，用你的肾去讨好陈家。你千万不要去见他，欺负人多，你根本斗不过他。我自有主张。不用你管。哈哈哈！哎呀，终于来了。来、啊，云燕，我知道你最近呢，身体还没恢复。喝杯饮料。我今天来主要是想问你几个问题。不要紧，唬我吗？我知道你是在为我不管欧阳家那事情，心烦吗？是不是？我一直在背后操作着啊！哦、啊，对了，我明白了。你明白什么？方世强，你这个伪君子！伪君子？我，对，我就是伪君子。对，对，欧阳家的事情，我一直在背后操作着。我是天底下最大的善人了，我比雷锋还善呢，知道吗？是那个强奸犯又在背后说我坏话，是不是？送你的情人陈美美呀！这陈美美怎么样啊？陈美美难道就不能被他们收买吗？啊？也不是没有这个可能。你，我就说你太单纯了啊！你就应该听我的，毕竟我是你的干哥哥嘛。啊，妹子。好。那我问你，你为什么把我拱手让给陈家？你为什么对欧阳红做那些事情，差点让他怀孕？告诉我，谁说这话啊？在此被两人诬陷我，污蔑！现在，方志强做人做到什么地步？我这还是第一次。不是跟你说了，我自有主张吗？这是我会。你斗不过这种奸诈行为，云叶呀，你要相信我，我真的是被诬陷了。真的吗？诬陷吗？那赵铁刚那个证据怎么说？那方家的事你怎么解释啊？那怎么能做假？我就说你太年轻了吧。那赵铁刚是亲口跟你说的？那倒没。不过，那不过有他的印章。印章？那萝卜头掉的印章？你想要我送你萝卜？有死！开、啊、着啊！败露了，还要杀人灭口？再弄你给我放开！不要你，你竟然敢动！我今天饶不了你！我不相信。可是他……先出去，我自己现在很乱，我想一个人问清楚。一个人在这跟他很危险。出任何事情我自己担保，不用你负责任。听见了吗？啊，给我滚蛋！你敢动手，都做不成。我们慢慢来啊！小心，小心，别跟这个鬼东西一般见识啊！我坐下，好好的聊一聊。哥，我怎么感觉这饮料有问题？干嘛呀，妹妹？你想你身体没恢复，今天又生了这么大的气，这头晕啊
很正常。是这样吗？我怎么感觉越来越晕了？越来越晕好啊，要不回家来休息会儿。老子喜欢你十年了，终于让我得手了吧？啊！从我身上起开，都是你，都是你，都是你啊！给我起开，这混蛋！什么颜色？我身上毁碎了！<笑><笑>方世强，不让人进来了吗？你听我解释啊，事情不是这样的。背、啊、叛！阿、啊、北，你听我解释，这个贱人勾引我的，还让我在酒里面下药，为这回头造人，我实在克制不住自己，我什么都没发生，什么都没发生啊！真是这样吗？快，你看，他的武器又上来了。这个女的就是一个捐肾的，看着还挺水灵的。既然是个婊子，那就给她脸上来几，等她毁容了，我就够了。这怎么，你不愿意？不，哎，愿意。去。哈哈哈哈嫂子，嫂子，你怎么变成这样了？是方世强骗我，我相信你，你一定是被那个丑恶嘴脸蒙蔽了双眼。嫂子也太惨了，怎么什么事都找上他呀？哥哥。你要冷静了，我怎么了？我怎么了？你快告诉我，我怎么了？大嫂，事情，你是方世强，他对我图谋不轨，后来来一个女的，直接把我脸给划伤。方世强，又是这个方世强，废了他！不，我不该娶她，我应该听你的。你脸上的疤痕，我已经让人去取了。用不了几天，留不了疤了。真的吗？当然真的，我什么时候骗过你？以后好好照顾你。没什么事，不要离开我。店主。方世强一家丧尽天良，已经失去了人性，我这就去杀了他们。就这么杀了他，太便宜他了。通知红叶，把所有方氏的人都给我监视起来，不让他们离开南城半步。还有，方氏的企业切断他们的资金链，冻结他们资金。是。三日之内，再无方氏。先生，赵铁刚非要找你，拦都拦不住。无良先生，救命啊！给赵守护上杯茶，谢谢。哥，你认识赵守护吗？为什么还要你救？妹妹，你先进去吧，我和赵守护聊聊。店主，你可要救救我呀！有我在，你怕什么？好，我相信店主您。那你就一五一十的把事情告诉我。陈家和方家在南城遭受了前所未有的打击，陈家家主震怒，派了一个大管家过来，非要找我讨要个说法，并且还要我把亚风医院那块地皮交给他们，不然的话就找我问题。不就一个管家吗？至于败成这样吗？不光是管家这么简单，他们还带了一位用毒大师，杀人于无形，据说是陈家供奉他。店主，他说的应该是老七，强者榜上排行第十八。此人极其擅长用毒，但是武功却稀松平常。店主，这次你一定要救我呀！你在南城投资了两千多个亿，你你不能不救我呀！店主，我
，我还有我的家人呢。不就是一个下三滥和一条老狗吗？至于把你吓成这样吗？行，我陪你去。好，在下先告退了。去查一下底细。是。飞龙，我听说赵师傅来了。他可是南城举足轻重的人物，怎么对你那么客气啊？哥，你是不是有事要瞒着我？你到底是谁？怎么感觉神神秘秘的？哎，我到底是什么人？等爸妈投亲那天，我会举办一场大的一个祭典，到时候所有的仇人都会来他们的碑前，给他们磕头谢罪，到时候就知道我是什么人了。你真的要跟陈家作对吗？他可是三巨头之一，欧阳家现在风雨摇晃。要不，我们就放手吧。放手？我不仅放手，还要他十倍、百倍的偿还。欧阳飞龙，你是不是有病啊？又惹嫂子生气。你又输了。丁卓，年纪轻轻，气已精战，属下佩服。老爷，方世强带着陈家大管家和老七来了。什么？坐下，再下一句，让他们在外面等着。是。滚开！大铁刚，监督陈家的人来了，你都不迎接，你好大的胆子！他妈下棋，你们好好的雅兴啊啊！我去你妈的！呃，有眼无珠的东西，你敢打老子？你知道老子现在什么身份吗？啊！知道，陈家的一条狗。我呸！老子是陈家的女婿。大管家，你看到没有？就是这个小子，他猖狂的很呐、啊。他差点跟赵铁刚有关系，在南城与他是串通一气，两人是为非作歹呀。小子，我都要看看你长得几根胎毛，敢跟我们陈家作对！小子，从我的胯下钻过去，我饶你不死！大胆，不得武力！我和陈家作对，让你来咬我！你连他的人都敢踢啊！你连我都敢打！打你如何？你算什么东西？陈家人，我抓的；方氏，我收的。有本事你找我，你找赵铁刚算什么？好小子，我不管你是谁，今天死定了！现在，立刻，马上！给我弄死他，老七！射！在下老七，请指教。对付你这种垃圾，有我就够了。狂妄！试试我手下的功夫吧。请指教。那就来吧。哎呀！哎呀！老七，你行不行？废物！呀！呀！呀！<笑>大管家，这个女人太厉害了，我的毒没有用武之地呀！废物，赵铁刚，你真的要与这小子同流合污？什么同流合污？欧阳先生花了五千个亿投资南城，你们陈家能做到吗？看来这么多年，你们陈家到底都在做了什么？好，赵铁刚，这可是你自己选的，你们给我等着。帝都陈家马上就要集合，一定会踏平你们南城。我们走。等等，你当这是什么地方？说来就来，说走就走。小子，我劝你收敛一点，不要逼我们陈家做绝。我欧阳飞龙师承血海这么多年，从底层到现在这个位置，从来不知道什么叫收敛。岂知废了他们，送去亚克医院，让他们跟陈夫人相聚。你他妈的，谁敢动？五年前，你只是老子手下的一只蚂蚁，你现在敢如此对我呀？我这样对你又如何？我欧阳飞龙一生光明磊落，从来没有对不起任何一个人。你们是怎么对我的？怎么对我的家人？怎么对我的妻子的？他们在人家仇报，忘恩负义，是你无意。我，哎呀，大管家，快救我！
还有你们陈家，有多少，收多少。有一个，算一个，一个都别想逃出南城。店主，此人怎么处理？哎，你别别，你干什么？别别别别，别别过来啊！我，我，啊！青芝，带他们出去。店主，老七这人太狡猾，到处撒毒，引起不少街上人恐慌。他趁乱逃走了。逃走就逃走吧，正好缺个通风报信。小姐，你怎么这么狼狈？小姐，那欧阳飞龙手下太厉害了，那武功我是打不过他，但是我不服，以后一定要找机会让他们尝尝我有多厉害。呃、混账东西！我男人和大管家都没有回来，你回来干什么？还敢给我找借口？废物就是废物！小姐，侄女，这可如何是好啊？你该救救我儿子，我们方家就这么一根独苗啊！方石强毕竟是我看中的人，他对我不忠，但我不能对他不义，不然我也不会让他跟着大管家一起去找赵铁刚。这么说，大侄女，你愿意帮助我，我方家的？啊，方叔叔，你先不要着急。陈家那是什么地位？欧阳飞龙这次死定了。大管家可是陈家的代言人，他既然连大管家都不放在眼里，那么下一步陈家的家主肯定会亲自过来。陈家家主亲自过来，天哪，这动静会不会闹得太大了？事情闹得越大越好，怕欧阳飞龙几次对我不忍，但他太小瞧我陈美美这个人了。他绝对想不到我会让方石强和陈家牵上线。说实话，你们都还不知道吧？其实我呀是陈家的侄女，陈三太的表妹。大小姐，当初我们也不知道啊，只不过现在我儿子同意娶你了嘛。做陈家女婿，尽管是表的。我这人是深藏不露，至于我的二叔，他眼睛里容不得沙子。他来了，这南城肯定是要塌了。至于死多少人嘛，这个嘛，就得看二叔心情。什么？哦，我知道了，确定吗？怎么了？侄女儿，欧阳家对外发布消息了，明天就是欧阳家人的头七，他们竟然，竟然，竟然什么？你快说呀！他们竟然把陈夫人和萧太子关押起来，都提到欧阳家牌位前磕头赔罪，奇耻大辱，简直就是奇耻大辱啊！太过分了，欧阳家难道一点敬畏之心都没有吗？三巨头的威严，他当真不放在心上吗？不仅如此，欧阳飞龙还开启了直播，让所有人都看得见。我方家看到也就算了，陈家人这一跪，这个国家都是笑柄啊！小姐，我倒是有个办法，明天让他投机，开不成。你该不会是去欧阳家把人家欧阳家的祖坟给拍了吧？那倒不会。行，那你去吧。我的脸。好像真的看不到一点疤痕了。不仅如此，皮肤还比以前更白嫩了。最厉害的整容手术没有这个厉害吧？我就说了，该相信我了吧？不会有事。云烟，你真美。嗯，我很感谢你救了我。不过，一码事归一码事。现在家里这么乱，一整天无所事事。我要出去找份工作。就因为现在有这么多事，所以你得好好休息。再说了，你现在有身孕在身。怎么了？怀孕怎么了？你是看不起女性吗？不要以为我是你的女人，你就可以控制我。我也要为自己发声。你要干什么？听说帝尊基金落户南城，而且现在在招聘，我打算面试。再说了。我之前也在欧阳家当过经理。你要去帝尊基金面试
，怎么了？有什么问题吗？没问题，没问题。店主出事了！怎么了？你妹妹晚上离开了欧阳家，说是和这个男人去见面，我们的人去阻笑。当跟上的时候，发现他已经被人迷晕了，被人拖到了车上，消失的无影无踪。什么？什么？是你骗我妹妹出去的，说谁让你这么做的？干什么？这是妹妹男朋友，我见过。再说了，现在治安这么好，能不能别打击小怪的？你是不是有被迫害妄想症啊？我妹妹有什么三长两短，我拿你是问？欧阳飞龙，你闹够了没有？你欺负一个小孩子算什么本事啊？夫人，这人可是嫌疑人啊！来，你跟姐姐说，发生什么事情？是他们抓了我家人，威胁我让欧阳红出来，我没办法，我只能照做了。妹妹跟你这么好，你真的把她给害了？我不想的，我真的不想的。可是我不这么做，我会死啊！是不是这个人？就就是他，化成灰我都认得。他给我父母下了毒药，要是两个小时内我办不到，他就让我父母毒发身亡。拜托你们救救我爸爸妈妈吧！你怎么来了？那谁去救妹妹？妹妹没事的，我已经安排七只，让她去召集人去救妹妹。那妹妹的事你怎么处理啊？当然是以牙还牙，以眼还眼。不过我们还不能硬来。不过你放心，我会安排好的。我们小家小业的，怎么是他们的对手啊？没错，赵守护确实是南城最好的守护者，公平公正。那你举报了陈家和方家，他们已经得到应有的惩罚。那接下来呢？什么接下来？接下来就是吴修止的报复啊！三巨头之一，胳膊拧不过大腿的。陈家一旦动真格，赵守护都不是他们的对手，到时候他自身难保，他管得着你吗？那他妈草菅人命、为非作歹，难道就不管了吗？那有什么办法？你以为你是谁啊？超人、蝙蝠侠，还是鲁智深？落剑不平，拔刀相助啊！云烨，我发现我现在越来越不认识你了。死的可是我爸妈！这个仇不报，我欧阳飞龙配做男人吗？这个仇不报，我欧阳飞龙配做男人吗？是，你可以做男人，我也想要我孩子有个爸。你出事了，我和肚子里边孩子怎么办？第一个出事的是妹妹，第二个就是我。别碰我！对不起，我一时激动，忘了你还怀着孕呢。还知道我在怀孕啊？你还知道我肚子里怀的是你们欧阳家的种啊？都说孕妇不能情绪波动太大，你看我最近又是死又是活的。云烨，怪我，以后我永远陪在你身边。你要什么我都满足你，但是父母的仇，我一定要报。如果你出事，我真的就守寡了。你觉得陈家会放过我吗？要不这样吧，我们搬家，我们搬去一个没有陈家的地方，因为我真的很害怕，我真的很害怕。有我在，这个世上没人能欺负你，陈家也不行。你不是想去帝尊基金上班吗？我明天送你去，让你当总经理，好不好？别吹牛了，还帝尊殿呢？你以为你是帝尊殿殿主？那可是全球最大的上市公司之一。他能让我去当个小职员，我都已经心满意足了。你还不信？你就等着吧，到时候你就知道了。好了好了，不生气了啊。哦，对了，我要去救我妹妹了。行，快去吧。我这招叫引蛇出洞。嘿嘿嘿常常是你吗？我不要啊，常常，你不要跟我开这种玩笑好不好？我知道我们已经到了谈婚论嫁的地步了，可是现在我真的没有心情跟你玩这种游戏。我家里出事了，难道你不知道吗？<笑>长城，你再这样，我真的要生气了。你是不是给我点中了穴道啊？你从哪里学到这些旁门左道？我只见我哥施展过，你赶紧给我解开！长城，你非要这样吗？那你要对我负责，你要不然我哥是不会放过你的。你你轻点儿
，我是第一次，你能不能把我眼罩拿下来？你这个人怎么那么怪？怎么喜欢这种调调？平常不是挺温文尔雅的吗？<笑>什么？干什么？是。老七，要干什么？色鬼，色字头上一把刀，小心刀大了声。长城，怎么还有其他女人的声音？你你到底想干什么？你该不会是变态吧？小美女，是谁变态啊？你的小情郎可不在这里哦。你们是什么人？为什么抓我？长城的，你们把他怎么样了？真是个痴情的女人，男人啊都是大猪蹄子，你男人都把你给出卖了，还在为她着想呢。小姐，这个女人可是欧阳飞龙的妹妹，有她在咱们手中，那欧阳飞龙就等于被咱们拿捏了。要不，咱们先拿回点利息。嗯，你个蠢货，你要是敢动她，老娘马上废了你。她可是解救陈家人的关键。他要是出了什么事，欧阳飞龙那个疯子做出点什么，你担待得起吗？把他绑在这里吧，我们走。呃、没出息，走。你们是谁？小姐，店主让我来救你了，你先别露面，先把坏人引出来。好、啊，妈。儿子马上为你们报仇雪恨。啊！求求你，放了我吧！我错了，我愿意自首还不行吗？我愿意错了，求求你放我们走好吗？啊！别急，你的罪证下半辈子足以在监狱待着，只不过不是现在。欧阳飞龙，你这么做会让南城陷入万劫不复之地。你等着，会有人来收拾你。啊、欧阳飞龙，我是放下唯一的毒苗，别敢动我！你不怕你欧阳家全家都死绝？你，你，你给我闭嘴！店主，陈家和方家的人来了。来的倒是不慢，去吃，把他们都带下去吧。欧阳飞龙，欧阳飞龙，我儿子在哪儿？把他交给我。在下面吗？你还想去陪他？住手！你的脸不是被毁了吗？这才几天时间，怎么变得这么漂亮了？你的脸不是被毁了吗？这才几天时间，怎么变这么漂亮了？托你的福，我没事。小子，昨天是我粗心大意，让你占了便宜。今天。我跟你比点刺激的怎么样？欧阳红是不是在你那儿？没错。说吧，你们想玩什么花招，我都接着。很简单，文有文斗，武有武斗。今天就给你个武斗。怎么斗？引毒。谁撑的时间长，算谁赢。如果我赢了，你就把陈家人放了；如果你赢了，陈家人任你处置。欧阳红马上送回，敢不敢？敢。不能答应他，老七最擅长的就是制毒，他身上有的是毒药，答应了老七就等于中了他的圈套。你们是有病是吧？比喝毒药，这简直是天大的笑话！你们是有病是吧？比喝毒药，这简直是天大的笑话！怎么，不敢了吗？如果不敢的话，把我儿子和陈家人放出来。你先把我妹妹欧阳红放出来。没门儿！看来今天在这儿不料到一个也难分输赢啊！不错，小子，你敢还是不敢？如果我死了，欧阳家岂不是灭门？<笑>灭的就是你家的门，你答应也得答应，不答应也得答应。庄家主，先割掉欧阳红一个耳朵，送过来给他瞧瞧。陈家人被他打得遍体鳞伤，他妹妹却好吃好喝的，这都什么事儿、啊？好嘞，我马上去办。等等，你们要玩，我陪你们玩。店主，您吩咐的事情做好了。你来的正好，这群人正要跟我玩毒呢。不是吧？你们脑子是不是进水了？我家主人可是百毒不侵之体。他们找死，我陪他们。想找死人是你？好，那就开始吧。
想找死的人是你。好，那就开始吧。就你这废物，还想挑战我家主人？段悟空，我是不如你，但是这毒，我不信你能胜过我。少在这里吓唬人，当我是小孩呢。欧阳飞龙，想找死，就这么过了。好，成全你。这三瓶是你的，这三瓶是老七大师的。我要飞龙，你应该没有什么疑问吧？飞龙，不要啊！他们都是一群神经病，喝了会死人的。我们就答应他们，把陈家人放了吧。还有我儿子呢？你觉得我放了他们，他们会放了欧阳红吗？对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。嗯、好，接下来该你了。王七，他怎么还没事？你到底有没有下毒啊？是不是没有下毒、啊？这试管里可是试成已久的四季海棠，无色无味，无影无踪，令人防不胜防。那是天下毒物之首。你真的没事？不可能！难道说你最近吃了解药？药？什么是解药？狂妄！老七，你少废话！我家主人都已经喝了，接下来可就轮到你了。不过友情提醒哦，这三管中有一管是没有解药，服之必死无疑哦。老七，你还等什么？你不是资深毒药大师吗？身为陈家供奉，难道连个毛头小子你都比不过吗？呃呃，胆小之辈。味道不怎么好，欧阳先生，你没事吧？没事，你看我有变化吗？欧阳先生，你赢了，且慢，且慢，我都已经喝了三个了，你不用全喝完，只要喝一个，还能站起来跟我说话，就算我输。这不可能，这不科学呀、啊！你是怎么做到的？我都已经说了，我家主人是百毒不侵之子。老七，我劝你别再拖延时间了。否则你就认输吧。叶芝，先把陈家那个傻儿子带出来，咔嚓了再是，给我站住！老七，你还愣着做什么？你不是要证明你自己吗？我陈家从不养废物，你想好了，敢当逃兵，陈家要你的命！不好，欧阳飞龙，算你狠！我就不信没有解毒丸，还能怕这毒？没事，四姐，放下如果没事，他们会变成唬人的，吓唬人的。老七，老七，老七，你醒醒，你怎么样了？侄女，她好像不行了。切，果然是个废。方叔，现在该怎么办？他死不了，你们现在可以认输了吧？我要飞龙，就算你赢了，那又如何？你妹妹在我手上，快把我儿子和陈家人放出来！你们果然是不能相信的。云烨，这就是大家所做事的身法。你跟他们讲道理，他们给你讲手腕；你跟他们讲手腕，他给你讲底气。无耻，下流！哼，戏演的也差不多了。不知道那边士气办得怎么样了，欧阳先生、欧阳小姐已经被我救出来了。你们唯一的筹码失效了，不可能！去看看妹妹吧，她手劲不小。被救出来了？不，这不可能！该死！电话打不过，整个南城都在我掌控着，你们能藏住一个人？谢之。把方子贤和这个女人带去医院，他们的心脏好好洗一洗。你要干什么？要干什么？不要！不要！不要废了！你把他好死！不要碰！不要碰我！妹妹，你受惊了吧？别害怕啊！
陈美美和方子贤已经被赵守护捉拿归案了。嫂子，我哥把他们都给抓起来。你知道吗？你大哥今天为了你，差点连命都不要了。他今天非要跟老七拼毒，你知道，老七的毒很厉害的，他可是一代毒王。我哥怎么样了？没事，他没事啊，乖。妹妹。哥。哥，你到底是怎么站上那个死变态的？你不知道，昨天那个死变态还冒充我的男朋友摸我的腿呢。他还对你做了什么？怎么知道我昨天还废了他？别的倒是没有，陈美美拦住了他。那个陈美美倒是对我还可以。陈美美，我可以留她一命，毕竟她没对你做什么。啊，你还没说你为什么没事呢？你是不是动了什么手脚？你老公我。铁拳无敌，百毒不侵，全是滔天。<笑>不想说就别说，不用吹牛。全是滔天，能有帝尊基金的权势大吗？我和你说，听说啊，帝尊殿十二神使的鸿雁殿下也来主持帝尊基金呢。我明天准备去面试，嫂子，那我明天跟你一起去。行，你陪我。那我今天陪你睡觉，嗯，睡吧。废物。<笑>家主已经打听清楚了，夫人、少爷、陈美美，还有皇家父子等人，全都在这家医院，岂有此理！南城真是无法无天了，这是要跟我林家当真道理啊！家主，这个欧阳飞龙绝对没那么简单。方家到医院抢人，进攻了三十五次，每一次都是有来无回，我们的人马也都折戟沉沙。难道这一切都是欧阳飞龙所为？我听说。你说什么？我听说南城最近出现了很多新面孔，动作频繁，有一些是我认识的，都是国际上的大佬。国际上的大，不错，他们每个人在国际上都赫赫有名，但又有一个共同的身份，那就是都为帝尊殿效力。家主，难道说那个欧阳飞龙真的是帝尊殿殿主？不，绝对不可能！帝尊殿殿主，那是什么样的人物？怎么可能？是一个五年前的强奸犯。给你五年，从垃圾。可以变成神奇物吗？实力是要靠积累的，陈家积累了几百年才成为三巨头。哎，不管怎么说，欧阳飞龙绝不是等闲之辈。罢了，我去见见他，看他到底有什么三头六臂。三头六臂，是。对了，我陈家十二路人马都到了吗？十二路人马。共计两万三千人，还有周边五省三十八个市的地下势力，另外还有一副陈家的势力，一共筹集了一百个亿，都用于这次行动的开销。那就好，告诉你，给我陈家一人赏一千万，杀欧阳家一人赏千万。是。启禀天主，最新消息，陈家家主已经到达南城，我们的人二十四小时在盯着他。他们有多少？兄弟们已经渗透在南城周边城市，估计有两万多人，不到两万五。我们有多少人？启禀殿主，帝尊殿分部共有五万五千人，只要您一声令下，雷神殿下便可以让他们立即集结南城。五万五。殿主，如果您嫌少，还可以再调。雷神殿下说了，三天之内还可以再调十万。够了，人太多了，怕南城装不下。我们又不是小孩子打架，看谁人多。那倒是，不过殿主。我们这是在本土境内第一次跟这种铁量的家族交流。既然您已经打算常驻，这第一战就要打出些声势来。声势？我怕陈天亮瞎尿裤子，连夜逃出南城。哎、啊，小刘，来来来来来。我听说今天面试有好几百人呢，这个面试间只是其中一间，这一整层有好几十间面试间呢，真恐怖。那还用说？你别说，在南城，就算在帝都，能进帝尊基金，那都是无上荣耀，等于端上了金饭碗。嫂子，我听说这里的普通员工，在实习期间都有五万块钱工资了，这一转身，分分钟也有百万。嗯，对啊，所以你看，才会有这么多竞争者。可惜我怀孕了。不知道他们能不能录取我。嗯，宝宝啊，这次来的真不是时候。嫂子，我才担心呢。你这么优秀，学历也比我高
，别担心的，应该是我才对。这么巧，你怎么在这？不是让你在楼下等我们吗？我来公司看看，你们忙你们的。说的好像自己公司一样。欧阳红、柳云烨两位女士到了吗？呃，在这儿。啊，两位请跟我来吧。好。嗯，是什么情况？干什么？还要提前面试？不知道啊。等会儿他俩回来了，咱问问。您是？啊，对，柳云烨，云烨女士，您是？欧阳红。啊，嫂子，都说天寒季节很严格，我看也不是那么回事嘛，对我们还蛮尊重的。这尤其是对我们的考验。哦，对对对，嗯，我俩已经准备好了，要不开始面试吧。不用了，恭喜二位，你们已经被录取了啊！被录取了？可是我们好像还没开始面试。对啊，没必要啊，你们二位很优秀。优秀？我好像学历一般。对了，我嫂子怀孕了，也没什么问题吗？完全没关系。我们帝尊期间看重的是能力，不看身份背景。恭喜二位，你们被录取了。嫂子，这什么情况？这确实是好事啊，怎么还质疑人家？<笑>不好意思，<笑>那我们就先走了。哦，面试官，我还没问您怎么称呼呢。自我介绍一下，我叫红艳。我叫红艳。你就是大名鼎鼎的金融女王红艳？很奇怪吗？我亲自来面试，有什么问题吗？<笑><笑>我没想到。我们两个人也需要您来面试、嗯，没有什么事情，我们就先走了。啊、我们抗议，这不公平！我们有个说法。对，我们投诉。帝尊基金面前有黑幕，暗箱操作，他俩就是关系户。干什么？造反啊！睁开你们的眼睛看看，这是什么地方？帝尊基金做的事，不需要跟你们解释。在这里，我们的规矩就是规矩，赶紧给我滚出去！走走走，走。那那我们也先走了。好的，慢走。红艳拜见店主。起来吧。那两个女人都通过面试了吗？那当然了，我亲自面试的。林夫人还真是个客人。大珠，这次要你来南城，主要是对付陈家。你的计划怎么样？店主，您放心吧，这次我带了钱，足够击垮陈家。我已经跟几家国际巨头通过期了，随时随地可以支援我们。陈家的摊子很大，和国际大型企业都有合作。嗨，那就好。如果陈家还是一根筋的话，那我们就一刀切，让陈家陷入瘫痪。到时候，我给你两天时间，你有信心让陈家破产吗？两天有点急。除非动用帝尊殿财富的二分之一，但我保证，吞掉陈家后，帝尊殿的财富值一定会增长。你是金融女王，把帝尊殿财富全权交给你。不过这次陈家真的惹到了我。对了，你通知雷神，让他从亚风医院撤出来。店主，您的意思是？放长线，钓大鱼。家主，包围医院的人不知道什么原因，傍晚的时候已经全部撤出去了。你确定？医院里现在已经没人看守了。千真万确，夫人和公子就在医院，我们的人已经到位了，要冲进去救人吗？家主，这会不会是圈套啊？说不定是那个欧阳飞龙怕我陈天亮亲至，他还敢跟我叫板。不成，这想来也是啊。哎，家主，我们何时出发？那就现在。儿啊，儿啊！夫人，我的儿！夫人，夫人！啊，对不起，我错了，我忏悔，我自首还不行吗？啊，求你们原谅我！夫人，你看看我，我是天亮。今天没见，你怎么变成这个样子了？你可是一人之下，万人之上的陈家大夫人呢！大夫人，啊，大夫人！嗯陈
，颜良，你怎么现在才来？对不起，是我大意了。你玩欧阳飞龙就是个小蚂蚱，随便派个人就能解决，没想到必须要我亲自出马。你看看，我们的儿子已经完了，人不人鬼不鬼的。医生说他这辈子就这样了。欧阳飞龙。与你势不两立，天亮，对不起，我不该打你。这些天是我这辈子受的最大屈辱，不知道我受了多少委屈，你一定要为我报仇啊！放心，一定。欧阳飞龙，你想让我忏悔，我忏悔个屁呀、啊！吓得。就是夏当人，你个千刀万剐的！娘娘，我们要杀去欧阳家，灭他满门。哥，我们去帝尊基金上班了。我已经替你们请假了。请假？谁让你帮我们请假的？今天你们出不去了。<笑>他说的没错，你们今天出不去了。哈哈哈哈哈。哈哈哈你怎么在这里？很惊讶吧？是不是难以置信啊？臭女人，别忘了你的肾脏可是我的。今天我特意来取，还有我儿三太，是你们把他害成那样，我要你们血债血偿。陈太太，我让你在医院忏悔，不长记性。我呸！忏悔个屁！我恨不得吃了你的肉，喝了你的血。今天你们谁都别想走。哦，怎么又想灭门？是又怎么样？好，既然你陈家又想灭我欧阳家，那就别怪我让你们陈家有来无回。<笑>小畜生，现在的主动权在我手里。你错了，主动权在我手里。放屁！现在的欧阳家已经被我包围，一个人也别想进来。那他算什么算？你怎么进来的？我明明已经……好、哦，你是说外面那群废物吗？他们已经被我消灭掉了，这又不是什么铜墙铁壁，想进来很难吗？月亮，这个女人很厉害，杀人不眨眼。慌什么？这才能到哪儿？我就坐在这。看他们能把我怎么样！我陈家家族令，只要我一声令下，别说你一个小小的欧阳家，就是整个南城，都会民不聊生，灰飞烟灭。飞龙，陈家的家族令可以调动陈家所有的资源，相当于尚方宝剑，要不咱们还是认错吧。玉叶，你怎么现在还看不清楚？陈家根本就不是要我们认错，他们是要我们的命。陈家主，我给你最后一次机会，你现在去我父母的牌位下磕头认罪，我就放过你。除了陈夫人以外，我不会对其他人下手。笑话！他们算什么狗东西，也配我下跪？陈天亮，你是真不知道死字怎么写啊！岂知？动手！嗯、我看谁敢动一个试试！欧阳飞龙，今天必死无疑！通知下去，动手。是。我陈家拿出一百亿的酬金，集结两万多人，现在都往欧阳家赶来。我倒要看看你拿什么跟我斗。小子，蝼蚁，他就是蝼蚁，我就站在你面前。你敢动我一根头发吗？嗯，<笑>靠这个女人吗？你以为就你有保镖，我没有吗？无知！你说什么？我说你无知，你的人连南城的一砖一瓦都碰不到。你以为我撤出医院是怕你？我欧阳飞龙会怕你吗？你什么意思？想吓唬我？你以为你是谁呀、啊？哈哈哈哈哈！嗯，我是谁？岂知你来告诉他我到底是谁？坐在你面前的
正是帝尊殿的殿子，有眼无珠的东西。三巨头是谁？在我们眼里，什么都不是。帝尊殿，殿主，哈哈哈哈哈哈！不可能，绝对不可能。那就用事实说话吧。其实，通知鸿雁，金融战开启。金融战开启。是。你们两个也坐下吧，好好看看陈家是怎么给我们赔罪的。这种废物保镖都不用我们亲自动手吗？我不想在我家见血。老陈他怎么这么淡定？难道说他真的是？至于不是，马上就会知道。欧阳飞龙，我倒要看看你能耍什么花样。半小时之内，我要让你欧阳家变成一片废墟。家主，不好了，家主，我们的人都被拦在外面了。说什么？谁干的？难道是赵铁刚？不，不是，他们自称是帝尊殿的人，更有帝尊殿八位神使亲临，我们的人都吓尿了，连动手的勇气都没有。真的一个都没进来，这么多人，没有一个能进得了南城。都没进来，我也是拼了命才逃回来的。废物！我说了，整个南城已经掌握在我手中了。你真的是帝尊殿的人？喂，家主，出大事了！陈氏集团遭受金融女王鸿雁的袭击，已有十个主要合作方宣布单方面解约。陈氏集团旗下二十家上市公司全部跌停，保守估计损失超过一百个亿。老陈。老陈，还有什么遗言要说的吗？说完送你上路。你竟然真的是帝尊殿一号人物，我我不相信，这不可能！欧阳家就是一个小小的家族，怎么可能出这么厉害的一个人物？啊、你这个臭女人，有眼无珠，整天惹是生非。这次，陈家被你害惨了。我也不知道，欧阳家怎么这么厉害？我以为欧阳家只是一个小家族。小家族小人物，你们就可以随意欺压，有权有势就了不起了。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。这就是你的报应。你你不能杀我，我是陈家家主，你杀了我，我父亲肯定会联合其他巨头对付帝尊殿，到时候受伤的可是帝尊百姓。这是我父亲的电话，我父亲可是我们陈家的定海神针，现在他老人家是龙神殿的大长老。我要飞龙，有胆你就接，有什么不敢？看命题。父亲，快救我！你尊天的天主你要杀我，还有你孙子和儿媳妇，快救我们！你给我闭嘴！你这不孝子孙，蠢货！陈家迟早要败在你们这一家三口手里，我最后悔的事情就是让你当了陈家的家主。父亲，现在马上跪下，给帝尊殿的店主磕头道歉，直到他满意为止。可是父亲，我可是陈家的家主，混账！我这一跪，你到底跪不跪？真要让陈家陷入万劫不复吗？不不不不，我跪，我跪，给我跪下！啊。欧阳天主，我诚心恳请您放了陈天亮，不知者不怪吗？我办事向来公私分明，陈天亮这次并未参与其中，但是也带着人来灭我欧阳家，饶了他可以，不过陈家得表示表示吧。欧阳店主有什么要求，但说无妨。陈家的家产五分之一交给南城，因为南城是我老家，五年之内。我要让南城成为一线城市。不，五分之一，你知道我陈家的家产？三分之一。你这是狮子大张口。二分之一。好，不要再说了，我们答应。陈天亮，为了救你，我陈家损失了一半的家产，看我回来怎么收拾你。<笑>还愣着干什么？还不把他带走？老公，你等等我！老公，你不要不管我呀！老公
。叮嘱，山鹅到头终有报。陈夫人和陈三太被关起来了，你放心，只要他们被关在南城，我相信陈家不敢插手。我要让他们母子在监狱里面生不如死，在铁窗内忏悔。叮嘱，这是陈家签署的协议，在接下来两年内陆续捐给南城的资金，这笔钱的资金数目可不少啊。谅得陈家也不敢反悔。店主，这些都是欧阳家的功劳。我想建立一个欧阳氏发展资金，用来帮助更多的人。好，我也正有此意。我会拿五十个亿来捐希望小学，再用两百个亿振兴乡村。我希望这些钱真正的落到实处上。你可不要耍滑头，请先生放心，我赵铁刚有人格保证。南城有先生，是南城人民之福啊！在下告退。你们两个要干嘛？哥，我真没想到，原来你就是帝尊殿的殿主，你隐藏的还蛮深的嘛。对啊，早知道你混得这么好，还用我为欧阳家操心吗？还用我出去工作吗？对了，说到工作，我更生气。对我也是，怪不得红艳对我们那么好。说我们面试的时候，你是不是在后面看我们笑话呢？真服了你们两个！行了，我怕了，好吧。云烨，这么大个肚子，还真敢让嫂子下落？那还不是嫂子急着急着想你吗？你说啊，孕产期都这么多天了，怎么还不出来啊？小心，我听听。这小子这么念他妈妈，也不想他爸爸。再不出来，我打你屁股！你别打打杀杀的。啊、他脾气可大着呢，我看跟你很像。帝尊殿殿主的儿子，能是一般人吗？对了，你之前跟我说你要陪着他长大，帝尊殿那么大一摊子，你放得下？我也不想再有遗憾了。我已经把帝尊殿交给兄弟们去处理，我呢就安心的看他长大。再说了，我们还有更重要的事情，尤其是你。什么意思啊？你不会以为我们只剩一个儿子吧？我可是南城发展协会会长，我们要响应政策，多生多育。切，要说你自己生，没事，嫂子，你多生几个，我来帮你带。这样吧，让你哥去找他的七枝和红艳吧，怎么样？乱说！嗯，啊，老婆，你怎么了？我要生了！啊，快快快，送嫂子去医院！欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。